për shëndetje. Jemi së bashku për trajtimin e një autorit të madh, jemi në Rusi, në autorin Fjodor Dostojevski me romanin Vëlezërit Karamazov. Sigurisht që për ju do tjetë e re, një letërsi që nuk e di nëse ju e keni ledzuar romanin ose keni ledzuar ndo një vepër tjetër nga Dostojevski, por duke qënë se është një nga autorët më të rëndësishëm të shekullit e nëntëmëdhjet, të përmbyllje së realizmit dhe filimit të një epoke të re, të modernizmit, unë ka menduar që të marë në konsiderat ju vetëm romanin Vlezrit Karamazov, por të kuptojmë pak më shumë për krim të arin e Fjodor Dostojevskit edhe për mes romanit Krim dhe ndëshkim, por edhe idioti. Gjithësësi do të doja që të shikonim në filim jetën e Fjodor Dostojevskit dhe momentet më të rëndësishme të krim të arisë të ti. Fjodor Dostojevski, autor sigurisht që i rëndësishëm, por duhet kuptoni që vinte nga një familje obortari të rënë nga vakti. Lindi në Moskë, në 30 të torë, në vitin 1821. Fjodor Dostojevski ripërtëriu romanin Sotheli, duke lidhur me metafizikën dhe psikoanalizën. Realizme me mjeshtëri të përsosur i analizave psikologike të regimi për virtytet e njëriut, për vuajt e njërzore, për të rritja e njëriut të vuajtur të poshtëruar për mes besimit të gëzoti, duket se do tjetë pies e karakterit të personajëve që do të keta i në romanet e ti. Në planin social, Dostojevski është shkrimtar realist. Por, unë këtu do të bëja një ndales për të kuptuar më mirë Fjodor Dostojevskin. Kemi të bëjmë me një autor që në veprat e ti nuk ka vetëm realizëm. Autori do të shkoj shumë të e përthel se sa realizmi në karakterit e personajëve të ti. Ju do të shikoni se ka probleme të forta psikologike në personajët e ti, duket se i ka paraprirë psikoanalizës së Freudit edhe të jungut. Êshtë kam parësysh këtu personajin e Raskolnikovit në romanin Krim dhe ndëshkim, ku ne do të shikojmë e do të kuptojmë fare mirë se nuk është vetëm qështje e realitetit të atyre kove që jeton të personajit, por edhe brejtja e ndërgjegjes. Shumë kush nga kritika e ka parë Raskolnikovin si një pararendës të fort të egzistencializmit, a i krye një vrasje. Një vrasje Por në ndryshim nga mërsoja i kamys, a i do të avrasin dërgjegja dhe do të shkoj e do të dërzohet në polici. Cilët janë romanet më të famshme të Dostojevskit? Kemi njërës të varfër i vitit 1828, shënime nga shtëpia e të vdekurve në vitin 1861-1862, të fyërit e të poshtëruarit, adolescenti, familjari i përjetëshëm ku margjiu. Por, tri kryeve prat e Dostojevskit do të ngelen krim dhe ndëshkim i vitit 1866, idioti 1868-1869 dhe vëlezrit Karamazov. Cila është natyra e rëfimit të Dostojevskit? Kujdes, Kemi tri plane që duhet të shikoni, në planin social, në planin psikoanalitik dhe në planin ontologik. Në planin social, kushtu që ledzon veprat e Dostojevskit, do të ketë parasysh një shkrimtar realist. Temat i referohen situatave konkrete. Kemi elementet autobiografike që e plotsojnë kuadrin e përgjithshëm realist, të mos arrojmë që kishtë një jetë të për të vështirë Dostojevskit. Në planin psikoanalitik, edhe si që pëthosha pak më herët, është pararendës i Freudit. I kap herojnët e vetë në situata e si për dhe i lë ata të zhvillohen, të zbulojnë fundin, pa vedia i trathon personajet tona, i trathon për të treguar natyrën e tyre të vërtet, dhe duke nëzjerë të kledzuesi, por edhe të kvetja e tyre, atë që ka kanë më tepër për zemër. Ndërsa në planin ontologik, Romanet e Dostojevskit si lin debatet i jashtëzakonshme, sepse ka fakte nga jeta reale, nga ato që ka jeton Rusia sa i kohë. 
edhe kylloj romani u quajt edhe romani i ideve. Romani krim dhe ndëshkim. Roman uh, që kushtë që e ledzon, ka një impact i ashtë zakonshëm për uh, ato që ka ndodhë brënda ati romani. Ka një model të një personajë, si që është Raskolnikovi, që e shtyn të përjetoj ato që ka ka edhe përjeton personajë unë Raskolnikovi. Uh, është ndërtuar, pra romani krim dhe ndëshkim, është ndërtuar si analiz e krimit dhe e rjedhojave të ti. Liber i dhimbje së madhe për njëriun dhe njërzimin, për shkojt nga synimi humanistit për nevojën e ndryshimit realitetit, as pak njërzor që e shtyn dialoshin e dhuntishëm drejt krimit. Qëfar bënë Reskolnikovi? Reskolnikovi në fakt do të kryoj një krim, a i do të vrasi fajde gjeshën, në fakt është një grua e cila jep para me fajde, por fajdet janë shumë të mdha dhe nuk a rihen do të paguhen fajdet prej njërzve, e kështu a i vendos të krye një vrasje për t'i bërë mirë njërzimit. Por, është ndërgjegja jo që do t'a vrasi, mardonja me sonjën, e cila duket se do t'a shtyja të që a i të dërzohet në polici e të ketë pikërisht atë që ka faljen e ndërgjegjes e ti, atë që ka kërkon ndërgjegja e ti. Raskolnikovi është i dyzuar, a i i uren ligjet, por lakmon rolin e mbi njëriut. Kujdes, koncepti mbi njëriut për her të parë është përdoru në filozofin eksistencialiste, nga Fridrih Nietzsche. Mbi njëriut, Nietzsche thot, zoti vdiqë, Erdhin bi njëriu, është një njëri cili është i dal nga njerëzit, por që ka disa cilësi që do të sielin ndryshimin e kërkuar, pikërisht këtë lakmon Raskolnikovi. Brenda njëriut a i vënë duke se zhvillohet një luft e pander prerë, mes të mirës dhe të keqes, për mes shtysave individualiste të cilat kërkojnë që ta bëjnë boton edhe më të mirë. Autori e dënon krimin, por po aqë dënon edhe kushtet që e shty njëri unë drejt krimit. Jeta e njësur me krim ka fund tragik, thot Dostojevski. Në fund të romanit, Dostojevski artistikisht merë në mbrojtje i den madhore se për mes vuajtjes arrihet për të rritja e për mes për të rritjes vjen dashuria. Romani idioti. Romani idioti krasohet nga kritika me tragedit e Shakespeare-it. Princi Mishkin, që është edhe personajji kryesor i romani ton. Në shumë drejtime të kujton Don Kishotin. Ata nuk a din qmimin vetës. Bëjnë shumë për të tjerët, bje në situata që sharake, i shojmë të rëthuar prej tisi të humorit, por që nuk i poshtëron për kundrezi i lartëson ata dhe gjithkund spikat bukuria e madherishme e shpirtit të tyre njëri dashës. Princi Mishken, Princi Krisht e ka quajtur Dostojevski. Në të, aty ka gjetur mishërim ideja e pajtimi të përgjithshëm të vëllazërimit më barë njërëzorë. Në dalim nga përgjithshëm, ato që ka kemi parë neve në letërsin, ju do të shikoni se Princi Mishkin nuk kemi të bëjmë me një zot, por gjdo gjë, ose nga ata zotër të cilët njësë nga përfitime të tyre personale, për kundrazi, Princi Mishkin u dhe hiqet nga virtyti për t'i bërë mirë të tjerve. Kjo është edhe e veçanta e personajit tonë. Dhe për të ardhur, tek antiheroj. Në faktë, Letërsia gjithmonë siel në qëndër të vëmëndjes herojnë. Ne jemi mësuar që të themi heroj kryesor, personajë kryesor, ne mari modele për i letërsis, mirë po ne këtu shohim se kemi të bëjmë me personajë të cilët janë shumë të ndjeshëm, kanë karakter të dobët, ashtë të dobët sa ja pështirosin edhe vetës të tyre, kur nuk janë pervers, kanë ide të krisura, vuen nga ndo një sëmundje nërvore, që duket se e veçon ata nga të tjerët. Pikërisht në letërsi, për mes 
këtyre karakteristikave të këti personajji, ne do të ndeshemi me termin anti-hero. Pra, nuk është një hero prej të cili ti mund të marësh apo mund të vjelësh uh, karakteristika, por ti mëson prej këti anti-heroi. Arrim të të kuptosh se kushtëqon uh, drejt anti-heroit. Për të dal në romanin Vëlezërit Karamazov. Vëlezërit Karamazov është një roman me dy vëllime. Kemi personaje të cilët janë të vështirë, kërkojnë një ledzim uh, vertikal për të kuptuar mirë që farë kërkojnë autorit të japi për mes këtyre karaktereve. Në qëndur të romanit, do tjetë personajë unë Fjodor Pavlovich Karamazov, ati, babaj, që në fakt unë do të apërkufizoja si njëri lik, i shturur, zhvatës, i pacip, i zvetnuar, shumë i pasur, që ron me vedien e forcës së paras, i njashëm me gopsekun dhe granden e balzakut. Dimitri, a Dimitri që është djali i Karamazovit, rritet i shturur, plot vese, se ka për gjëtë hiqet si njëri i ndershëm me apo me ndimtar, dhe duket qartazi që ka një antagonizëm me baban, por për këto do të flasim. Ivani, ka një shpirë të trazuar, të ushqyër prej nihilizmit, nihilizëm do thot mohimi, gjithë të gjëje, a i nuk beson asë gjë, fjalla e ti e par dhe e fundit, është revolta, nuk reagon edhe nuk shpreson për asë gjë. Aleksi, ushqyua për njëri dashje, e bën për vete rruga e manastirit, arrin të siguroj dalin e shpirtit në dritën e dashuri së amshimit. Smerdjakov, paracitet si mishërim i shtazës me fityr njëriu. Grushenka, dashurohet edhe prej plakut Karamazov, edhe prej Dmitrit. Konteksti i romanit. Situata politike botërore, në përgjithsi dhe veçanërish në Rusin e viteve të fundit të carizmit, është e të ndosur, e paqëndrueshme dhe gëluese. është epoka e shëmbjes së perandurive të mëdha dhe e, e shëmbjes pak thim të sistemit feudal. Synimi i autorit është që të nga paraches një duket si një familje e plot më katarësh kërkon të nga tregoj realitetin, ajo që ka ndodhë në Rusi në këto vite. Ka tipa më katarësh, por edhe keqbërsish, njërës të cilët janë të verbuar prej epshit dhe perversitetit. Por në fakt duket se ka shumë tipa të tilë në këtë botë, të cilët nuk arrinë do të mbushin shpirtin e tyre për mes të mirës, por për mes të keqes, ashtu si që ndodhë, qoftë të këplaku Karamazov, qoftë të Dimitri, apo të Ivani. Kemi të bëjmë me një humanist, i cili i humanist i madhja dhuron ata që përkushtojnë të mirës, mbarë cita aspiratës së vlerave njërzore, si pas Dostojevskit, brënda njëriut janë e mira, zoti dhe e keqja, djali. Ato gjunden në një luft të jash zakonshme, në një betej, ku a i që lufton është pikërisht shpirti njërzor. është pikërisht kjo roman që nga qonë drejt interpretimit të unitetit të të kundurtave. Qfar të veçante pati Dostojevski? Krimtaria letrare e Fjodor Dostojevskit erdi në vazhdon e zhvillimit të letërsis së madhe të shekullit të 19, një letërsi realista, por që do të kishte një rrisi të re për mes veprave që do tjetë pikërisht psikoanaliza. Qfar para pëlqeu Dostojevski? Edhe në romanin Vlezrit Karamazov, a i para pëlqeu zhbirimet e personalitetit të njëriot, të impulseve të natyres njërzore, bëri analiza të mrekullueshme të shpirtit të personajit, njësoj me Shakespeare-in, Analiza të njashme si ato që do të gjejmë edhe në tragedit e këti autori, pra të Shakespeare-it, edhe në personajet e ti. Duket se i parapriu Freudit e Jungut 
për mes këtyre personajave të ti, soli gjëndjen e personajit që në fakt ne e shohim edhe tek autori tjetër Gustaf Lober. Pra, largohemi nga veprimi dhe futemi në, vepri, në gjëndjen e personajit, në siljen e njëriut. Qëfar do të sugjeroja për radhën tjetër? Un do të sugjeroja që ju të shikonit fragmentet që autorët e teksteve ju kanë vendosur për Fjodor Dostojevskin. Së bashku do të zhvillojmë analiz teksti nga romani Vlezrit Karamazov, ku ju do të shikoni edhe më mirë karakteristikat e personajave tona. Qfar janë më katarët, apo ke gjëbërsit? Qfar do të thotë kur e keqa lufton me të mirën? Cilët personajë janë nga ana e së mirës dhe cilët personajë janë nga ana e së keqës? Për këtë, do të ngelemi radhën tjetër. Ju falem derit.